Da brauchen wir sonst noch was dringend? Erstmal nicht, ne? Oh, Kupfer. Okay. Wie viel Gebirge kann eine 18er Insel haben? Vier? Vier das Maximum? Vier wäre zu wenig. Bräuchte fünf. Idealerweise sechs. Weil dann könnten wir nämlich, wenn wir halt jetzt die, die Insel mit Kühen, also wo wir Tier heute produzieren, die jetzt ja ein bisschen zu klein ist, weil wir nicht genug Salz produzieren, könnten wir halt gut mit zweimal Kohle, zweimal Steinsalz und zweimal Kupfer machen und dann halt einfach halt alles Benötigte für Leder und Kupferkessel da herstellen. Aber das wird so, glaube ich, nicht funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Rechne mal mit einer 18er Insel maximal 4 Vorkommen. Ja, ich denke auch. Dann lass uns doch einfach mal eine fröhliche kleine Kupferinsel holen. Ich meine, wenn wir hier keine Waffen mehr produzieren, ne? also wenn hier das Lager irgendwann mal mit Waffen voll ist, was zugegebenermaßen jetzt auch nicht mehr so lange dauert, können wir auch easy Kupferkessel hier produzieren, um ehrlich zu sein. Weil wir dann den Kram abstellen können und dann können wir... Wie viel produzieren die denn so? Boah, ist schon scheiß wenig, ne? Also dann könnten wir... Warte mal, die Waffen schmieden machen das wie schnell? Genauso schnell, okay. Also könnten wir halt zwei Kesselschmiede. Boah, dann hätten wir 0,25. Ne, das reicht vorne und hinten nicht. Okay, wir brauchen halt safe eine extra Kupferinsel. Lass mal eine Kupferinsel machen. Äh, die Frage ist, du funktionierst nur mit Holz, ne? Du funktionierst gar nicht mit Kohle. Naja, gut. Dann brauchen wir zumindest kein Kohlevorkommen. That's something. Dann würde aber wahrscheinlich eine, 13, äh, eine 16er Insel mit drei Kupfervorkommen reichen, oder? Um ehrlich zu sein. Eine Kupfermine. Oh, ich wünsche, man könnte sich das irgendwie vernünftig in-game anzeigen lassen, ohne das halt ständig durchrechnen zu müssen. So, drei Kupferminen produzieren 0,75 pro Minute. Produzieren ebenfalls... Es gibt einen Kalk dafür, der Ratios anzeigt. Ja, das war irgendwie klar. Irgendein Calculator muss ich ja erklären. Gut, damit können wir dann theoretisch sechs Kupferschmelzen betreiben, die dann auch 0,75 Kupfer pro... Also halt Kupferbarren pro... Ja, wir werden so ein Zehn viel Holz brauchen, ne? 0,75 Kupferbarren die Minute machen. Da kommt ja nichts bei rum. Ja, doch. Also warte mal. Wenn wir drei davon haben, haben wir sechs davon. Und sechs davon unterstützen sechs hiervon. Das heißt, wir würden dann drei Kupfer pro... Nee, wir würden halt schon nur 
Und halt nein. Ach so, ja doch, zwei Kesselgebäude sind ein volles Kupfer. Ja, ja. Das heißt, wir produzieren halt wirklich dann mit drei Kupfervorkommen. Also wir produzieren letztendlich pro Kupfervorkommen 0,25 Kessel pro Minute. Okay, was aber fein wäre. Prinzipiell, wir brauchen ja nur 0,5. Also letztendlich wäre halt vier Kupfervorkommen schon schöner, um ehrlich zu sein. Weil ich weiß nicht, was die Kaufleute später noch wegrocken. Und wir müssen prinzipiell auf 500 Bürger hoch und dann wahrscheinlich irgendwann, weiß keine Ahnung wie viele Kaufleute. Also da wären vier Kupfervorkommen halt schon gut. Okay, Fun Fact, lass mal was probieren. Ähm, Achso, ich kann ich nicht. Sag's mal so viel, drei Kupferherz werden reichen, ist mir egal. <lacht> Jetzt will ich vier. Wobei, wenn drei Kupferherz reichen, dann nehme ich eine 16er Insel. Lass aber vorher noch mal was anderes gucken. Wo ist denn... Ähm... Bin ich blind? Oh, geht das hier nicht? Okay. Funny. Äh, ich bin fest davon ausgegangen, ich könnte Ziegel in beiden, also sowohl in der gemäßigten als auch in der tropischen Zone produzieren, aber kann ich gar nicht. Ha. Huh. Interesting. Dann hätte ich nämlich gedacht, machen wir einfach drei Gebirge mit drei Kupfervorkommen und holen uns einfach noch Lehmvorkommen nebenher. Und produzieren da auch einfach noch Ziegel. Aber können wir gar nicht. Wir müssen Ziegel ernsthaft importieren? Was ist denn das für ein Abfuck? Warum kann ich denn in einer in Häkchen europäischen Zone keine Ziegel machen? Als würde Lehm nur in den Tropen vorkommen. Was ist denn das bitte für ein Unfug? Oder oh, es kommt erst später mit den Kaufleuten, aber das wäre halt unsinnig, weil ich... Also Ziegel brauche, um halt Kauf, um halt Häuser für Kaufleute zu bauen. Ha. Huh. Weird. Kann ich nur in Tropen. Das ist doch halt Unfug. Also das ist halt einfach unnötig kompliziert. Also ich meine, jetzt fein, das ist halt einfach nur noch eine Handelsroute und 18 Schiffe mehr. So, it's, it's okay. Aber du kannst mir halt nicht erzählen, dass es auf meinetwegen Hawaii oder Kuba Ziegelhäuser gab, bevor es die in Europa gab. Also das macht halt leider gar keinen Sinn. Das ist halt einfach Unfug. Okay. Gut. Fein für mich, dass Lehm nur dort ist, aber lass mich doch das Gebäude überall bauen für Ziegel. Ja, ob ich dann Lehm exportiere oder ob ich Ziegel exportiere, ist mir doch völlig egal. Oder warte, ist es noch komplizierter, als ich denke? Ne, Ziegel, Ziegelei kann ich hier ja auch bauen. Also, ich, ich... Also, das ist... Also, warum sollte ich denn Lehm exportieren wollen? Ist doch scheißegal, wo die Ziegelei steht, oder? Also, das ist ja nun wirklich egal. So, ja, hier sind Schiffe angekommen, danke. Okay. 
Okay, das bedeutet aber letztendlich auch, wir wollen eine Lehminsel haben. Äh, was wollte ich hier noch machen? Äh, zwei, zwei Rumdisteln und zwei Windmühlen, ne? War der Plan? Und dann hätte ich schon ganz gerne nochmal... Faser hier, um dann hier 100 Faser zu haben, um hier noch ein Handelskonto hinzubauen. Okay. Gut. Dann hätte ich hier ganz gerne Lehminseln. Und wie viele Ziegel wollen wir so rausdrücken? Das passt schon, ne? Ähm, wo ist denn meine Lehmgrube hier? Du produzierst einen pro Minute. Also bräuchten wir... Ne, warte. Wir können mit einer Lehmgrube zwei Ziegeleien unterhalten. Also reichen uns quasi ein Kohlevorkommen und zwei Lehmgruben. Für vier Ziegeleien. Sehe ich das richtig? Wir werden viele Ziegel brauchen, oder? Zwei Kohlevorkommen, vier Lehmgruben. Habe ich hier eigentlich... Kann ich hier Kohleminen bauen? Ah ja, hier. Ein pro Minute, auch ein pro Minute. Okay, zwei Lehmgruben für vier Ziegelgebäude, ja. Nee, nee. Oder? Warte. Ja doch, ich brauche, ein, ich brauche eine Lehmgrube für zwei Ziegeleien. Also zwei für vier. Okay. Und ein Folokor äh, kommen. Mhm. Ja, also zwei zu eins, das Verhältnis war ja klar. Das steht ja auch hier dran. Nur die andere Umrichtung, da habe ich mich gerade vertan. Ähm, okay. Die Frage ist, reichen mir vier Ziegeleien? Oder will ich acht haben? Gib mir mal acht. Lass mal gucken, ob das was wird. Das wird im Leben nichts, aber äh, probieren wir aus. Gib mir eine 16er Insel mit zwei Gebirgen ohne Flüsse. Bist mit vier super klargekommen? Okay. Ähm, keine Fruchtbarkeiten. Ich hätte gern zwei Arten von Vorkommen. Kohle und Lehm. Ja, der macht er aber drei... Ja, aber das ist doch Unfug. Ich will... Kann ich das nicht umändern? Ich hätte halt gern zwei Kohle und vier Lehm. Aber das wird so nicht funktionieren, ne? Vier Lehmgebäude sind 120 Ziegel die Stunde oder anders gesagt fast 3000 in 24 Stunden verbraucht die erstmal. Okay, dann machen wir 3-3 in der Hoffnung, dass das vernünftig spawnt. Lehm sind ja Gruben. Lehm braucht ja halt keine Steinwände. 
Ich hätte nur ganz gern drei Gebirge, weil wir halt auch irgendwo noch Käse produzieren müssen. Also eigentlich hätte ich lieber vier Gebirge gehabt, aber ich kann halt keine vier vorkommen. Da, wobei, ich kann ja trotzdem vier Gebirge machen. Und auf die Insel muss legit nichts anderes. Also mal gucken, ob es klappt, aber lass mal gucken, wie er aufgebaut ist. Wir segeln da erstmal hin. In der Hoffnung, dass ich da halt einfach... Also Ziegel wird fein sein, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Kohle extra für was auch immer. Also wir haben auf jeden Fall Kohle extra für was auch immer. Das ist halt okay. Ähm... Und wenn es gut läuft, spawnen die Gebirge so, dass wir noch ordentlich Käse produzieren können. Wird nicht passieren, aber let's roll. Kann eigentlich... Gibt es hier sowas wie den Heuschober? Nee, ne? Und der Heuschober, gut, der kann auch eh nicht in den Tropen gebaut werden. Also könnte schon, wenn ich halt Bretter rüberkarre. Aber der funktioniert halt auch nicht für Ziegen. Schade. Es wäre gut, wenn man die Ziegenfarmen verbessern könnte damit. Weil wir halt insane viel Gebirge brauchen. Also hier produzieren wir halt einfach... Wie viel Käse die Minute? Nicht viel. Und produzieren hier halt 0,5 Käse die Minute mit zwei Gebirgen. Und wir brauchen aktuell halt schon einfach über zwei Käse die Minute. Also wir bräuchten halt jetzt schon über die vierfache Produktion davon. Also. Das ist halt sehr übertrieben. Es sei denn, also... Es sei denn, wenn wir irgendwann das Göpelwerk haben und die Wasserbüffelzucht, können wir vielleicht auch irgendwann Büffelkäse machen. So, keine Ahnung, ob das jemand möchte, aber es wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Wir werden wahrscheinlich einfach insane viele Gebirge brauchen. Weil es halt auch einfach, weil nur die Ziegenfarm Milch produziert. Ja, es gibt kein anderes Gebäude dafür. Okay, vergessen wir das einfach. Ah, die Meersalzaline kann ich theoretisch sogar schon bauen. Die müsste ich. Warum habe ich denn die nicht gesehen? Habe ich die total übersehen? Ah ja, habe ich einfach. Aber nicht geguckt. Gewinnt Salz aus Meerwasser. Ja, gut. Die Frage hätte ich mir vorhin selber beantworten können. Nun. Aber auch mies, dass das nur... Ah, ich habe einfach nicht hier geguckt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass nur die Tropen Salzwasser haben. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass gemäßigte Gefilde kein Salzwasser haben. Wer, wer kennt es nicht? Der... Das... Mittelmeer, das komplett aus Süßwasser besteht. Und die Nord- und Ostsee, die auch kein Salzwasser haben. Mhm. Na gut. Was will ich denn hier eigentlich als nächstes forschen? Sind mit Müll verseucht? Will ich nicht verwenden? Komm, als wäre das in den Tropen besser. Salz aus dem Meer zu gewinnen, kommt erst bei den Paragons als extra Forschung. Oh, fuck off. Okay, aber zumindest geht es in beiden Gebieten. It's something. Was will ich denn hier haben? Ich tendiere noch ein bisschen dazu. Aber auch hierzu. 5% ist gar nicht mal so viel. Ich bin davon nicht überzeugt. Also davon halt im Moment nicht so. Inseln, das in Wirklichkeit will ich noch einen Punkt im Bannerträger haben. Erstmal. Das wäre mir schon wichtig. Und würde hier einfach hierauf gehen wollen, tendenziell. Wenn wir dann tatsächlich mit Holz transportieren. Hm. 
Oh, ich will hier alles haben, ne? Ich will hier die extra Steuern haben. Ich will die verbesserten Segel. Ich will die besseren Fernrohre. Ich will die effizienteren Hawks. Ich will die Reusen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Und maybe irgendwann größere Inseln. Was macht denn der Flug eigentlich? Verbraucht Pferde, um den Ertrag von allen nahen Farmen mit Feldern zu verdoppeln. Nein. Naja. Sehe ich nicht. Also verbraucht Pferde fühle ich halt wirklich gar nicht. Also so richtig überhaupt nicht. Will ich jetzt die Hawk-Kapazität haben? Oder lieber was anderes? Welche Route wollte ich mit den Hawks? Ach so, das ist ja auch eh hinfällig. Ja, ist nicht ganz hinfällig. Es war die, die Lederroute war für die Hawks, ne? Das ist halt schon 30% extra Laderaum. Also wir bräuchten halt ein Drittel weniger Schiffe. Naja, nicht ganz, aber... Ja doch, wir bräuchten... Es ist halt ein, ein Drittel mehr Laderaum, also 33% mehr. Wir bräuchten halt ein Drittel weniger Schiffe für die Handelsroute. Andererseits brauchen wir wahrscheinlich sowieso nur zwei. <lacht> also... <lacht> oder ob wir, dann, weiß, ob wir zwei oder drei brauchen, das ist dann auch egal. Also fuck it. Aber Holz sind ja eh langsam. Ja, aber trotzdem. Wir, also die Sache ist halt, wir produzieren ja hier jetzt auch nicht 8000 Ware die Minute. Ich meine, wie viel produzieren wir hier denn? Wir produzieren hier 2 die Minute und hier 0,5 die Minute. Ja, prinzipiell schon. Ähm, das heißt, wir sind bei 2,5. Aber es muss ja mit den Ladeplätzen anders rechnen, aber... Also wichtig sind dann auch nur die Kühe. Ah, wobei, ja doch, wichtig sind erstmal nur die Kühe mit 2 pro Minute. Wie lange ist so ein Hulk unterwegs? Was haben die im Moment für eine, für eine, für eine Fahrzeit? Stunde 4 oder so? Stunde 40? gerade nie nachgucken. Stunde 40, glaube ich, ne? Eine Richtung. Also 200 Minuten hin und zurück plus verladen. Naja, sagen wir 240 die Minute. Ja, sagen wir 240 Minuten, fast übertrieben viel ist, so viel werden sie nicht brauchen. Aber selbst bei 240 Minuten für eine komplette Tour bräuchten wir halt für die kompletten Tierhäute, die wir produzieren, nur zwei Hawks. Also wir brauchen wirklich, um halt alles an Waren in einem guten Takt abzutransportieren, halt wirklich maximal drei Holks. Und ich gebe jetzt nicht irgendwie 100 Forschungspunkte aus, nur um dann ein Schiff weniger zu bauen. Vorerst. Also da sind mir andere Sachen erstmal wichtiger. Das ist halt so die Sache. Da würde ich glaube ich lieber zusehen, dass wir mal irgendwie die Reuse an den Start kriegen. Das 
ist halt nicht so wichtig, das ist auch erstmal nicht so wichtig. Das ist nice to have, das werde ich, glaube ich, einfach nie brauchen. Gefühlt. Verbesserte Segel wäre halt insgesamt ganz nice. Vielleicht erstmal verbesserte Segel, dann Reuse. Wenn ich mir das so lange merken kann. Hier wollte ich noch einen Punkt im Bannerträger haben, ne? Weil ich Bannerträger auch gerade überall erforscht habe, wo ich es kann. Sehen. Okay. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir es erstmal, oder? Müssten mal gucken, wie hier die Teeversorgung so aussieht, aber bislang ganz gut. Also, die Teeversorgung drüben reicht halt locker um das abzudecken. Die Frage ist, haben wir genug Schiffe? Aber es seems like it. Apropos genug Schiffe. Äh, wo ist denn die Werft? Also du baust gerade noch. Okay, und du wahrscheinlich auch noch? Ne, du baust nicht mehr. Alles klar, dann bau doch bitte noch mal ein Skiff. Danke. Wenn wir jetzt Leder importieren, können wir ja tendenziell noch einen zweiten Ballmacher bauen. Ne? Damit wir uns dann irgendwann einen zweiten Bolzplatz leisten können. Und dann reiße ich jetzt den ganzen Shit hier auch weg. Und dann können wir... Aber da muss ich mir vorher einen Plan machen, hier theoretisch mal die Häuser neu aufbauen. Aber dafür brauche ich wirklich ein gescheites Layout, weil der Bolzplatz hat halt... Und vielleicht will ich da auch hier erst das Göpelwerk freischalten. Ich glaube, bevor, also bevor ich anfange, die Häuser neu zu bauen, wäre, glaube ich, das Göpelwerk schon extrem wichtig. Weil da habe ich dann irgendwie keine Lust, hier wieder mit irgendwie 18 Brunnen anzufangen. Ah, was kostet denn das im Bau? Steht da nicht. Cool. Ähm, Einstellung, Wiki, Buildings, wo ist es? Oh Gott, wie heißt denn das im Englischen? Es äh, ist auf jeden Fall ein Farmer Building. Und das erkenne ich ja dann am Bild. Irgendwann, The Wim House. Okay, braucht keine Ziegel zum Bauen, das ist alles, was ich wissen wollte. Danke. Ja, dann ist hier auf jeden Fall Göpelwerk das nächste, was hier an den Start kommen muss. Das muss hier passieren. Das wird halt eine Weile dauern, um genau zu sein, knapp sieben Stunden. Also fast vier Jahre. <lacht> aber das ist doch auch okay. Ja, aber das ist doch auch fein. Das ist doch ein Plan. Also hier Göpelwerk an den Start kriegen, dann entsprechend Büffelfarmen bauen. Wir müssen zusehen, dass wir... Oh, Salzlakritz. Ja, da müssen die Schiffe noch hin. Ähm, in importieren wir schon... Nee, wir brauchen noch eine Handelsroute für Rum, ne? Wir müssen hier mal noch eine Rumhandelsroute an den Start bringen. Ihr produziert doch gleich wie viel? Zwei pro Minute? Äh, okay. Neue Handelsroute, Wegpunkt hinzufügen, Krokodok, Rum, Wegpunkt hinzufügen, die Hauptinsel, Rum ausladen, 
Und vor allem warten, bis vollständig entladen. Statt Elchkolonne einfach Elchtest. Aber naja, das ist auch mit betrunkenen Elchen nur halb so lustig. Ähm Mal ganz ehrlich, es wird auf dem Weg ja auch ein bisschen rumverschwinden. Also nicht tatsächlich in-game. Aber wenn die rumtransportieren, die trinken auch welchen. Und vielleicht trinken die ein bisschen viel. Und deswegen äh, können die nicht so gut, weißt du, also dann sind die nicht mehr so gut in der Navigation und so. Und deswegen ist es einfach das Kenter-Kommando. Finde ich gut. Macht erschreckend viel Sinn. Habe ich dafür Schiffe? Eins auf jeden Fall. Eins wird nicht reichen. Zwei werden wir schon brauchen. Jetzt hatte ich gesagt, zwei pro Minute. Ja, das ist eine Kappa von 180 ungefähr. Da ja, brauchen wir auch schon eher drei Schiffe. Also zumindest, um das voll abzudecken. Also reiße ich die Farm erstmal noch nicht weg. Also ich könnte zwei Farmen wegreißen. Ich könnte actually zwei Farmen wegreißen. Könnte ich aber lassen. Vorerst. Passt schon. Gut, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle erstmal Feierabend. Also nicht im Stream, aber zumindest mit Paragon Pioneers erstmal. Und sage vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.